Es un placer seguirles informando. Habitantes de Usulután denuncian los promotorios de basura que se han acumulado a raíz del paso laboral que mantienen los empleados del mantenimiento de la comuna. Así se encuentran las principales calles de Usulután y es que los empleados de mantenimiento continúan con el paro total de labores, el cual iniciaron el pasado miércoles, algo que está afectando a todos los usulutecos. Habitantes del municipio hicieron la denuncia y piden a la comuna proporcionar a los empleados las herramientas y la reparación de los camiones para que estos salgan a recolectar la basura. Tienen que estar trabajando porque esto da asco y imagínense que hay, que hay comedores y eso le va a enfermar a la gente. Y deberían de tener más cuidado, digo yo, en la higiene. Porque acuérdense que de nosotros, pues, depende el aseo. Dicen que ahí hablan del aseo y no, y no se esmeran por, por tener limpio, pues. Porque imagina el tráfico, tiene que uno hacérselo más ahorita y no lo aplastan aquí. Lo atropellan y mejor deberían de, de ponerse, en, de estar en problemas, de ponerse a, a limpiar. ¿Usted transita aquí todos los días? Este, la mayoría de veces sí. ¿Qué le parece la medida que han tomado los empleados? En no, está Chico? muy mal, porque la verdad es que el pueblo no tiene la culpa de lo que ellos les pasa. ¿Y qué opina usted de que la alcaldía no les ha proporcionado las herramientas que ellos necesitan para poder recolectar la basura? Bueno, pues ahí depende también del alcalde, porque tiene de qué poner reglas. Acuérdense que nosotros el pueblo hemos puesto la confianza en él, él tiene también que, que respondernos como, como, como alcalde y como ser humano, vea, porque no podemos... ¿Le gustaría comer así a usted acá? No, verdad... Esta problemática también está afectando a los vendedores, ya que con la suciedad que es evidente en los alrededores, los consumidores se abstienen a comprar. Nos afecta bastante pues porque nosotros aquí vendemos cerca de este basurero y el alcalde pues él tiene que cumplir con los trabajadores de él porque a nosotros los afecta. Entonces él siempre manda a los trabajadores a cobrar y hay que pagarles, si no uno no les cancela, ellos se enojan. Así es que él tiene que cumplir también con su deber. Así es que a nosotros nos afecta bastante, pues, porque sí es de bastante esa basura. ¿no? Así es que los clientes, nosotros vendemos costeles y bebidas, y los clientes, pues, cuando miran eso no se quieren acercar, pues, porque, pues, sí, va es mosquero y, y tienen razón los clientes, ¿verdad? ¿no? Que todas se rociaban, dos partidos los puntos. Esta calle es muy transitada por los lugareños, quienes aseguran que no es la primera vez que pasa. Hicieron un llamado al alcalde a solventar dicho problema, pues aseguraron que los impuestos son pagados con puntualidad. Por lo tanto, no pueden estar aguantando los promontorios de basura que se han generado en las principales calles. Por imágenes y edición de Edgar Chávez para TVO Noticias, Nelson Rivera. En otra información, una persona falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la Unión el jueves en la tarde. La Policía Nacional Civil reportó un accidente de tránsito que se generó por causas desconocidas, donde resultaron dos personas lesionadas que fueron trasladadas hacia un centro asistencial, donde minutos después falleció el conductor del vehículo. Como a las 17 horas se nos reportaron eh, un accidente de tránsito. El señor que obedece el nombre de eh, eh, Elari, Hilario, Ernesto se la yandilla, el cual se conducía en un pickup y el señor de, 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 tenía la edad de 39 años, él venía conduciendo el vehículo y digamos tuvo un accidente y, y, y colisionó contra un, digamos chocó contra un muro. Las víctimas según se tuvo conocimiento residían en el municipio de Conchagua quienes andaban en la unión. Entonces en el cual fallece él y la persona que lo acompañaba pues está lesionada. Por el momento es el dato general que tenemos. ¿Y la causa del accidente? ¿Mm? ¿La causa? No, por el momento la causa pues no, no, no la pudimos determinar en el momento, ya posteriormente va a ser eso. ¿Pero se descarta ¿Mm? que le anduviera en estado de vida? No, no se descarta eso, si ahorita también tenemos que, se tiene que verificar esa situación si él de, pudo haber ingerido bebidas alcohólicas. ¿Dónde ¿Mm? ocurrió el accidente? Esto sería en el redondel Monseñor Romero, lotificación Los Rubios de la Unión. Por su parte, la policía descarta que los involucrados en este percance anduvieran bajo los efectos de bebidas embriagantes. Con imágenes de Martín Alvarenga, El Cisometa, TVO Noticias. Este año el Instituto Nacional 14 de julio de 1875 de San Francisco Botera sufrió la aprobación de comparación del 2018.
complacido se muestra el director del Instituto Nacional de San Francisco Gotera, Ingo, por la numerosa población estudiantil con la que recibió el año lectivo 2019 y el aumento en comparación al 2018. La población estudiantil para este año 2019 tenemos un total de 1.106 estudiantes divididos en el sexo masculino 582 y en femenino 524. En comparación del año pasado tenemos un incremento casi de 100 alumnos. Eso nos llena de satisfacción que la gente sigue confiando en la institución debido a que siempre les garantizamos los mejores aprendizajes, la mejor enseñanza y sobre todo la mejor atención también en cuanto a las modalidades de bachillerato que tenemos dos con sus respectivas especialidades que lógicamente otras instituciones no las tienen. Además, se refirió a las deserciones escolares y en el INGO fue en menor grado y las que se dieron en el 2018 no fueron vinculadas por el operar de las pandillas de la zona. Algunas se dieron excepciones, pero en menor grado. Lo que se dieron fue más que todo algunos traslados de, por, por motivos de municipio o irse para el extranjero. El Instituto Nacional 14 de Julio de 1875 de San Francisco Gotera tradicionalmente ha sido el principal centro de estudios en educación media en el departamento de Morazán y los miles de estudiantes que han pasado por sus aulas y concluido sus estudios hoy están formando parte de la sociedad productiva del departamento y del país. Con imágenes y edición de Isaac Alvarado para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes. Acompáñenos a realizar nuestra siguiente pausa comercial.